ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் அப்ளான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த போ ஒரு போயம் த ஹைவே மேன் ரிட்டன் பை ஆல்ஃப்ரட் நாய்ஸ் இந்த ஹைவே மேன் ரொம்ப ஃபேமஸான போயம் இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் போயம் திஸ் இஸ் அஸ்யூஷுவல் மிஸ் வி அகிலா வைஷ்ணவி ப்ரெசென்டிங் யூ த டாபிக் நம்ம போயட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆள் அவரோட பேர் ஆல்ஃப்ரட் நாய்ஸ் இவர் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டியில் பிறந்திருக்காரு வோல்வர் ஹாம்டன் இங்கிலாண்டில் பிறந்திருக்காரு இவங்க அப்பா கிட்ட தான் ஏர்லி எஜுகேஷன் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஏர்லி ஸ்கூலிங் இயர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க அப்பா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அண்ட் லேட்டர் காலேஜ் வந்துட்டு எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர் காலேஜ் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்ற இடத்துல இருக்க எக்ஸ்டர் காலேஜில் தான் அவர் படிச்சிருக்காரு ஆனால் டிகிரி வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே காலேஜ்லேருந்து வெளியே வந்துட்டார் இவருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகிருக்கிறப்ப இவரோட ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு நைன்டீன் நாட் டூவில் இவருக்கு இருபத்தி எட்டு வயசு ஆகிறதுக்குள்ளேயே ஆறு கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அப்போல்லாம் பப்ளிஷிங் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப மேனஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து இது பண்ணி அதில் வந்து ரொம்ப சக்கையாக புழிஞ்சு ஜூஸ் போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்போ இவரோட இத்தனை கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவரோட ரைட்டிங்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிச்சு யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹைவே மேன் அப்படிங்கிறது வந்து இவரோட இயர்லி ஒர்க்ஸ் அதாவது அவரோட யங் இயர்ஸில் எழுதின ஒர்க்ஸ் தான் இந்த ஹைவே மேன் இன்னொரு ஃபேமஸான ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ட்ரேக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு போயம் கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு போயம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு இவரோட இயர்லி இயர்ஸில் அவர் எங்காக இருக்கிறப்ப எழுதுனது இதில் வந்து ஆல்ஃப்ரட் டென்னிசனோடதும் அண்ட் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்த போயம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு நேச்சரை பற்றி லவ்வை பற்றி எழுதுகிற போயட்ஸு ஸோ அவங்களோட அந்த தாக்கம் இவரோட இந்த ஒர்க்ஸில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஹைவே மேன் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளு சிம்பிளான ஒரு ஸ்டைலில் வந்து எழுதியிருக்காரு இவரோட இயர்லி இயர்ஸில் இருந்த எல்லா போயம்ஸ் அந்த சிக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போயம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஸ்டை ஸ்டைல் வந்து சிம்பிளிஸ்டிக்காக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு டீப் இம்பேக்ட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஒரு போயம்ஸாக இருக்கும் அண்டு மேக்ஸிமம் தே ஆர் ஆல் ரொமான்டிக் போயம்ஸ் இவர் எழுதின ஒர்க்ஸில் எப்பிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டார்ச் பேரஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கு தான் இது வந்து மூணு வால்யூமாக வெளியே வந்திருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிக்குள்ளே மூணு வால்யூம்ஸ் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இவ இவரோட லேட்டர் இயர்ஸில் மாடர்னிசம் இல்லாத போயம்ஸ் வந்துட்டு கன்வென்ஷனலாக இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவரோட போயம்ஸுக்கு நிறைய கிரிட்டிக்கு கிரிட்டிக்ஸ் வந்திருந்தாலும் கிரிட்டிசிசம் இருந்தாலும் இவர் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் நான்லாம் மாடனுக்கு மாற மாட்டேன்ப்பா நான் வந்து பழைய காலத்து ஆள் மாதிரி தான் என்னோடது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக தான் இருக்கும் நான் அதை வந்து மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலவே தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணார் அவரோட லேட்டர் இயர்ஸில் ஸோ ஏன்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸுக்கு மேலே வர்றப்ப அப்போ வந்து கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் ஆயிடுச்சு வேறு மாதிரி மாதி மாறிடுச்சு பட் இவர் வந்து அவரோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இவரோட இவர் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் போயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஏன்னா இவரோட ரைட்டிங்ஸுக்கு இவர் வந்து ஏன் பண்ணார் இவருக்கு ஏஜ் தேர்ட்டி இருக்கிறப்ப அவங்க ஃபேமிலியை சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இவரோட ரைட்டிங்ஸ்லேருந்து அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த ராயல்ட்டி இருக்கும்ல ராயல்ட்டி வர்றது இவரோட ஃபேமிலியவே ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ராயல்ட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இவர் வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு போயட்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள அவங்க யாருக்குமே வந்துட்டு இந்த லக் இல்லை பட் இவருக்கு வந்து அந்த லக் இருந்திருக்கு இவர் நைன்டீன் நாட் செவனில் ஒரு அமெரிக்கன் லேடி கார்னட் டேனியல்ஸ் அப்படின்றவங்கள கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் போர் அடித்ததுக்கப்புறம் ட்ராவலிங் போதும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறப்ப ப்ரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் அவருக்கு ஒரு டீச்சிங் போஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டீ டீச்சிங் போஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ அங்கே நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அதிலேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கார்னட் டேனியல்ஸ் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து கெத்தோலிக் சர்ச்சில் ஜாயின் பண்ணி அவரோட ரைட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாமே அப்படியே ரிலீஜியஸ் தீம்ஸ்குள்ளே வந்து போயிடுச்சு அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் மேரி வேர்ல்டு
ஸோ செவன்ட்டி செவன் ஏஜில் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அவர் இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எழுத முடியுமோ அவரோட பேஷன் ஃபார் ரைட்டிங்கை வந்துட்டு அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து காமிச்சு நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு பண்ணி அந்த அவரோட அந்த இதை வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு அந்த ரைட்டர் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு செவன்ட்டி செவன் ஏஜில் வந்து இறந்து போயிருக்காரு ஸோ த போயம் த ஹைவே மேன் இதில் ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆக்சுவலாக மூணு பார்ட்டாக கொடுத்துருந்துருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்தது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செக்ஷன் நடக்கும் ஒரு சீன் ஒரு செட் ஆஃப் சீன்ஸ் நடக்கும் ரெண்டாவது பார்ட்டில் ஒரு செட் ஆஃப் சீன்ஸ் நடக்கும் அண்ட் கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேராகிராஃப் இட்டாலிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் த வின் வாஸ் அ டாரண்ட் ஆஃப் டாக்னஸ் அமாங் த கஸ்டி ட்ரீஸ் த மூன் வாஸ் அ கோஸ்ட்லி கேலியன் டாஸ்ட் அப்பான் க்ளவுடி சீஸ் த ரோட் வாஸ் அ ரிப்பன் ஆஃப் மூன் லைட் ஓவர் த பர்பிள் மூர் த வின் வாஸ் அ டாரண்ட் ஆஃப் டாக்னஸ் அமாங் த கஸ்டி ட்ரீஸ் இங்கே டாரண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற ஒரு தண்ணி ஸ்ட்ரீம் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இந்த வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகுது இல்லை அதுதான் வந்து டாரண்ட்டு அண்டு கஸ்டி அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு புயல் வருது அப்படின்னா மரங்கள்லாம் ஒரே பக்கமாக வந்து சாஞ்சு நிற்கும்ல ஒரு ப்ளோ பண்ண மாதிரி ஒரு அடிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் வந்து கஸ்டி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நைட் டைமு அப்போ காற்று வீசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காற்று மரங்களுக்கு நடுவில் வந்து புகுந்து போய்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா ஒரு வெள்ளை ஏன்னா அந்த தண்ணி வந்து வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி அந்த மரங்களுக்கு நடுவில் தண்ணி ஒரு வெள்ளமாக போகிறப்ப எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகி போகுமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த காற்று என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மரங்களுக்கு நடுவில் ஒரு வெள்ளம் மாதிரி புயல் மாதிரி வந்து அடிச்சுட்டு போய்கிட்டு இருக்கு த மூன் வாஸ் அ கோஸ்ட்லி கேலியான் டாஸ்ட் அப்பான் க்ளவுடி சீஸ் கேலியான் அப்படின்னா வெசல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு ஷிப்பாவோ போட்டாவோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் எது தண்ணிக்கு மேலே மிதந்து போதோ அது வந்து கேலியான் ஸோ இதில் இந்த செகண்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி காற்றை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த நைட் டைமில் அந்த மூன் எப்படி தெரியுதாமா க்ளவுடி சீஸ்னா மேக கடல் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த மேக கடலில் ஏதோ ஒரு கோஸ்ட் ஷிப்பு மாதிரி அது மிதந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் எது த மூன் வந்துட்டு கோஸ்ட் ஷிப் மாதிரி க்ளவுடி சீஸில் மிதந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு த ரோட் வாஸ் அ ரிப்பன் ஆஃப் மூன் லைட் ஓவர் த பர்பிள் மூர் மூர் அப்படின்னா ஒரு வெத்து நிலம் ஒரு பேரன் லேண்டு எதுவுமே இல்லாத ஒரு லேண்டு ஸோ இந்த இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரோடு வாசர் ரிப்பன் ஆஃப் மூன் லைட் அப்படின்னா அந்த ரோடு ரிப்பன் மாதிரி ரிப்பன் எப்படி வளைஞ்சிருக்குமோ அந்த மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கான் அது மூன் லைட்டில் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா சைடில் பர்பிள் கலர் மூர் மாதிரி தெரியுது அந்த ரோடுக்கு சைடில் ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு எதுவுமே இல்லை வெறும் லேண்டு தான் இருக்குது அந்த லேண்டு எப்படி தெரியுதா அந்த நைட்டில் பர்பிள் கலரில் தெரியுதாமா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிப்பன் ஆஃப் மூன் லைட்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ மூன் லைட் என்ன கலரில் இருக்கும் சில்வர் ரேஸ் தானே மூனோட ரேஸு ஒயிட் கலர் சரியா ஓவர் த பர்பிள் மூர் அப்படின்னா அந்த பேரன் லேண்டுக்கு மேலே அந்த ரோடு இருக்குது அந்த ரோடு எப்படி இருக்குது ரிப்பன் ஆஃப் மூன் லைட் அதாவது ஒயிட் கலரில் அந்த ரோடு தெரியுது அண்ட் த ஹைவே மேன் கேம் ரைடிங் 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 த ஹைவே மேன் கேம் ரைடிங் அப் டு த ஓல்ட் இன்டோர் ஸோ இப்போ தான் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா சைடில் வந்துட்டு பேரனாக இருக்குது லேண்டில் வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பில்டிங் கூட இல்லை மூர் அப்படின்னா எந்த எதுவுமே இல்லாத ஒரு பிளேஸ் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஹைவே அதில் ஒரு ஆள் வந்து ரைடிங்க்கு வந்துட்டுருக்காரு ஒரு ஹார்ஸில் அந்த ஹைவே மேன் வந்து வந்துட்டுருக்காரு அப்போ ரைடிங் ரைடிங்னா ரொம்ப தூரமாக வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் எது வரைக்கும் வர்றார் அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு இன்டோர் இன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் வித் லாட்ஜிங் அதாவது அந்த காலத்தில் ஒரு எயிட்டீன் சென்ச்சுரி செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்தது இன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வித் லாட்ஜிங் அந்த போகிற வழியில் வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் அங்கங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக வந்துட்டு இப்போ மாதிரி ஏரோப்ளைன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத சமயத்தில் ஹார்சஸ்லேயோ இல்லை வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கிற சமயத்துலேயோ இந்த இன்ஸ் வந்துட்டு இந்த தங்குற இடம் மாதிரி நம்ம இதில் வந்து சத்திரம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் தான் அந்த இன் ஒரு ஓல்டான ஒரு இன்டோருக்கு வர்ற வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஹார்ஸில் ரைட் பண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு
his pistol butts at twinkle his rapier hilt at twinkle under the jeweled sky ஸோ இப்போ அவரோட அப்பியரன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க இவர் மேபி ஃப்ரெஞ்சு பர்சனாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் தலையில் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சு காக்டு ஹேட் வச்சுருக்காரு அண்ட் அவரோட சின் பக்கத்தில் நாடி பக்கத்தில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லேஸ் இருக்குது லேஸ் அப்படின்னா இந்த அந்த காலத்தில் இங்கிலீஷ் பீப்புள்ஸ் இல்லை ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த லேஸ் மாதிரி வந்துட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த இந்த பிக்சர்லேயே வந்து தெரியும் அவர் கழுத்தில் வந்துட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த லேஸை தான் சொல்கிறாங்க பஞ்ச் ஆஃப் லேஸ் அட் ஹிஸ் சின் அ கோட் ஆஃப் கிளாரட் வெல்வெட் வெல்வெட்டில் ஒரு கோட்டு போட்டிருக்காரு அண்டு ப்ரீச்சஸ் அப்படின்னா அந்த பேண்ட் இருக்குல்ல பேண்ட் வந்து டைட்டாக போடுற அந்த பேண்ட் தான் வந்து ப்ரீச்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து டோ ஸ்கின் அப்படின்னா டோ அப்படிங்கிறது மான் ஃபீமேல் டீர் தான் வந்துட்டு டோ ஸோ அந்த ப்ரௌன் கலரில் மானோட தோலில் ஆன அந்த பேண்ட் வந்து அவர் போட்டிருக்காரு தே ஃபிட்டட் வித் நெவர் அ ரிங்கிள் அப்படின்னா கரெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்க அவருக்கு ட்ரெஸ்ஸு அதில் வந்து ஒரு ரிங்கிள் கூட இல்லை ரிங்கிள் அப்படின்னா சுருக்கம் ஸோ சிறுக்கும் கூட இல்லாமல் கரெக்ட் ஃபிட்டாக பர்ஃபெக்டாக அவரோட ட்ரெஸ் இருக்குது ஹிஸ் பூட்ஸ் வேர் அப் டு த தை ஸோ அப்போ இருந்த ஃபேஷனுக்கு அவங்க பேண்ட்டுக்கு மேலே பூட்ஸ் போடுற அந்த ஃபேஷன் இருந்தது ஸோ இவரோட தை வரைக்கும் என்ன இருந்திருக்கு அவரோட பூட்ஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் ஹி ரோட் வித் அ ஜுவல்டு ட்விங்கிள் அவரோட அவரை பார்த்தா அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஷைனிங்காக இருக்குது ஃபுல்லாக வந்து ஷைனிங்காக இருக்கார் ஹிஸ் பிஸ்டல் பட்ஸ் அ ட்விங்கிள் ஸோ அவரோட பிஸ்டல் பட் அப்படின்னா நம்ம கன் இருக்குல்ல கன்னோட அடிப்பகுதி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ட்விங்கிளாக இருக்குது ட்விங்கிள் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஜுவல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கோல்டில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இல்லை வந்துட்டு அதில் வந்து ஏதோ ஸ்டோன்ஸோ ஏதோ பளிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ட்விங்கிள் அப்படின்னு ஸோ அவரோட பிஸ்டலோட அந்த அடிப்பகுதி வந்துட்டு ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ஆகுது ஸோ இட் மே பி எ கோல்டு ஆர் மேட் ஆஃப் எனி ஸ்டோன்ஸ் அதே மாதிரி ஹிஸ் ரேப்பியர் ஹில்ட் அட் ட்விங்கிள் ரேப்பியர் அப்படின்னா சின்ன டேகர் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கத்தி ஸோ அதோட ஹில்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கைப்பிடி இருக்குல்ல நம்ம கத்தியோட நம்ம கை பிடிச்சி நம்ம கட் பண்ணுவோம்ல அந்த கைப்பிடிக்கிறது தான் ஹில்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரேப்பியர் ஹில்ட் அப்படின்னா கத்தியோட கைப்பிடி அதுலையும் அதுவும் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா ட்விங்கிளிங்காக இருக்குது அது வந்து ஜுவல்லாலேயோ இல்லை வந்து கோல்டாலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஸ்டோன்ஸ் ஆலையோ வந்துட்டு ஆகியிருக்கு அண்டர் த ஜுவல்டு ஸ்கை ஸ்கை வந்துட்டு என்ன சொன்னோம் நம்ம ஆல்ரெடி நைட் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் வந்து மேலே இருக்குது அதுக்கு கீழே இவரும் ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சரியா இவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு காக்டு ஹேட் போட்டிருக்காரு லேஸ் இருக்குது சின் பக்கத்தில் கிளாரட் வெல்வெட் அப்படின்றதுல அது வந்து ரொம்ப ரிச் பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வெல்வெட்டு அதை வந்து போட்டிருக்காரு ப்ரீச்சஸ் வந்து டோ ஸ்கின்னால் ஆயிருக்கு அதில் வந்து ஒரு சுருக்கம் கூட இல்லை தை வரைக்கும் பூட்ஸ் போட்டிருக்காரு எல்லா இடத்துலையும் பல பல பலான்னு இருக்குது அண்டர் த ஜுவல்டு ஸ்கை அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் வந்து ஷைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்க அடியில் இவரும் வந்து ஷைன் ஜொலிச்சிட்ருக்காரு ஓவர் த காபிள்ஸ் ஹீ கிளாட்டட் and clashed in the dark in yard he tapped with his whip on the shutters but all was locked and barred he whistled a tune to the window and who should be waiting there but the landlord's black eyed daughter bess the landlord's daughter plaiting a dark red love knot into her long black hair so cobbles apdina in the picture la potrukan la cobble stones apdin solvanga nama நல்லா வலுவலுன்னு இருக்கும் இந்த ரிசார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கீழே நம்ம நடந்து போகிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து காபல் ஸ்டோன்ஸு அந்த மாதிரி இந்த இன்னுக்கு வெளியே டார்க் இன் யார்டு யார்டு அப்படின்றது ஒரு இன்னும் ஃப்ரண்ட் யார்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா பேக் யார்டாக இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு சும்மா இந்த கார்டன் இல்லாமல் சும்மா புல் தர மட்டும் போட்டு வச்சுருப்போம்ல அது வந்து யார்டு ஸோ அதை வந்து கார்டன் வச்சுருக்கலாம் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த யார்டில் இந்த காபல் ஸ்டோன் வச்சு வந்துட்டு ஒரு பாதை போட்டிருக்காங்க அதில் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா வந்துட்டுருக்காரு கிளாட்டட் அண்ட் கிளாஸ்ட் அப்படின்னா சத்தம் போட்டுக்கிட்டே அந்த பூட்ஸ் வந்து அதில் வந்து உரசுற சத்தம் இவர் மேலே இருக்கிற அந்த பிஸ்டல்ஸ் இல்லை அந்த கத்தி இல்லை மேலே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஜுவல்ஸ் வந்துட்டு அந்த கிளாஷ் ஆகுது இல்லை அந்த மாதிரி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த யார்டில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த காபிள் ஸ்டோன்ஸ் மேலே ஹி டேப்டு வித் ஹிஸ் விப் விப் அப்படின்னா நம்ம சாட்டை ஆன் த ஷட்டர்ஸ் அப்படின்னா டோரில் டோரில் எந் எந்தெந்த இடத்துல அட அடைச்சிருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் என்ன பண்ணுறாருன்னா விப்பில் சாட்டையை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு டேப் பண்ணுறாரு அதாவது தட்டுறாரு பட் ஆல் வாஸ் லாக்
அப்போ ஹூ ஷுட் பி வெயிட்டிங் தேர் அங்கே யார் வெயிட் பண்ணுறா பட் த லேண்ட் லாட்ஸ் பிளாக் ஐட் டாட்டர் அந்த இன்னோட ஓனர் இருக்கார்ல லேண்ட் லார்ட் அப்படின்னா அந்த நிலத்தோட சொந்தக்காரர் ஸோ அந்த இன்னு இருக்கிற அந்த நிலத்தோட சொந்தக்காரரோட பொண்ணு தான் அங்கே நிற்கிறா அவளை வந்து பிளாக் ஐட் டாட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் இவர் அப்போ மேபி வந்துட்டு கண் வந்து அழகாக கரு கருவிழிகளோட இருக்கலாம் அப்படின்றத கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ பெஸ் அவளோட பேர் பெஸ் த லேண்ட் லார்ட்ஸ் டாட்டர் யாருன்னா அந்த இன்னோட இன்னோட அந்த ஓனர் இருப்பார்ல அவரோட டாட்டர் ப்ளேட்டிங் அ டார்க் ரெட் லவ் நாட் இன்டு ஹர் லாங் பிளாக் ஹேர் லாங்காக இருக்கிற அவளோட பிளாக் ஹேரில் ரெட் கலர் ரிப்பன் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கான்னா ஒரு ரெட் லவ் நாட் போட்டு அதை வந்து பிளைட் பண்ணியிருக்கா பிளைட் அப்படின்னா நம்ம பின்னுறது பிளைட்டிங் அ டார்க் ரெட் லவ் நாட் அப்படின்னா அந்த இந்த பிக்சரில் வந்து தெரியும் அதை பின்னிருக்கிறது வந்து அந்த ரிப்பனோடு சேர்ந்து பின்னிருப்பாள் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெட் லவ் நாட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு ஹைவே மேன் ரைடிங் வராரு ஒரு ஓல்டு இன்டோர் வரைக்கும் வந்துட்டு வந்திருக்காரு அவர் இறங்கினோடனே அவரோட அப்பியரன்ஸை வந்து பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப ரிச்சான பர்சன் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிகிறாரு அவர் வந்து அந்த இன்டோரு எல்லாத்தையும் வந்து தட்டி பார்க்குறாரு ஆனால் யாருமே திறக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு விண்டோ பக்கத்தில் போய் நின்று ஒரு விசில் அடிக்கிறாரு பார்த்தா ஒருத்தி வந்து திறக்கிறா அது அவள் பேர் வந்து பெஸ்ஸு அந்த லேண்ட் லார்டோட ஓ டாட்டர் ஸோ அவள் அவளோட லாங் பிளாக் ஹேரில் ஒரு ரெட் லவ் நாட் போட்டு ஒரு பிளைட் பண்ணியிருக்கா ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸு டெய்லி வந்துட்டு இப்படி தான் மீட் பண்ணுறாங்க போல் ஸோ மேபி அதனால தான் அவர் வந்து விசில் அடித்தோடனே இவள் வந்து கரெக்டாக திறந்துட்டா அவருக்காக அவள் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா நல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அண்ட் டார்க் இன் த டார்க் ஓல்டு இன் யார்ட் அ ஸ்டேபிள் விக்கெட் க்ரீக் வேர் டிம் த ஆல்ஸ்டர் லிசன் ஹிஸ் ஃபேஸ் வாஸ் ஒயிட் அண்ட் பீக் ஹிஸ் ஐஸ் வேர் ஹாலோஸ் ஆஃப் மேர்னஸ் ஹிஸ் ஹேர் லைக் மவுல்டி ஹே பட் ஹி லவ் த லேண்ட் லாட்ஸ் டாட்டர் த லேண்ட் லாட்ஸ் ரெட் லிப்ட் டாட்டர் ஜம்ப் அஸ் அ டாக் ஹி லிசன் அண்ட் ஹி ஹேர் த ராபர் சே and dark in the dark old inn yard a stable wicket creaked stable அப்படினா அந்த ஹார்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல एनिमल्स வந்து இது பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல அது வந்து ஸ்டேபிள் அப்படினு சொல்வாங்க wicket அப்படினா ஒரு கேட் இந்த garden gate இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இங்க ஸ்டேபிள் wicket அப்படிங்கறது அந்த ஹார்ஸ் வந்து பூட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு டோர் இருக்கும்ல அதுதான் அந்த ஸ்டேபிள் wicket creaked அப்படினா சத்தம் கொடுக்குது அப்படின அர்த்தம் so அப்ப ஒரு டார்க்கான ஒரு பிளேஸில் அந்த டார்க் இன்யார்டு ஆல்ரெடி வந்து அந்த இன்யார்டு வந்துட்டு ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது அதுலேயும் டார்க்காக இருக்கிற ஒரு பிளேஸில் ஒரு கேட்டு சத்தம் கொடுக்குது திறக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ அசைகிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கொடுக்குது வேர் டிம் த ஆல்ஸ்டர் ஆல்ஸ்டர்னா அந்த ஸ்டேபிள் பாய் கார்டனை வந்து பராமரிக்கிறவங்க இல்லை வந்து ஹார்ஸை வந்து பா பார்த்துக்கிறவங்க இவங்க தான் வந்துட்டு ஆல்ஸ்டர்ஸு ஸோ வேர் டிம் அந்த ஆல்ஸ்டரோட பேர் என்னதுன்னா டிம் அவன் நின்று கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஹிஸ் வேஸ் ஃபேஸ் வாஸ் ஒயிட் அண்ட் பீக் யாரை பா கேட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றத கேட்டுட்டு இருக்கான் ஹிஸ் ஃபேஸ் வாஸ் ஒயிட் அண்ட் பீக்டு அவன் ஃபேஸ் அப்படியே வெளிரி போயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு அவன் பார்க்குற அந்த சீன் வந்து பிடிக்கலை அதனால் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு அனாயன்ஸில் வந்துட்டு அவனோட ஃபேஸ் வந்து வெளிரி போயிருக்கு அண்ட் பீக்டு அப்படின்னா ஒரு இது ஒரு விஷயத்தை வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஷார்பன் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அதுதான் வந்து அந்த பீக்டு அவன் அவங்க என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்றத வந்து கேட்குறதுக்காக எல்லாத்தையும் வந்து ஷார்பன் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஹிஸ் ஐஸ் வேர் ஹாலோ ஆஃப் மேட்னஸ் ஹிஸ் ஹேர் லைக் மௌல்டி ஹே அவனோட ஐஸ் வந்துட்டு ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக வந்துட்டு ஒரு ஹாலோ அப்படி பைத்தியக்காரனை வந்து பார்த்த மாதிரியே இருக்கிறான் அவனோட கண் அவனோட ஹேர் எப்படி இருக்குன்னா மௌல்டி ஹே மௌல்டி அப்படின்னா இந்த ஸ்பாயில் ஆகி போன ஹே அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வைக்கோல் அதே வந்து ஒரு தண்ணியில் மூழ்கி இந்த ஃபங்கஸ் ஆகி இப்படி இருக்கும்ல அதுதான் வந்து மவுல்டி சரியா ஃபங்கஸ் ஃபங்கை அப்படின்றது தான் மவுல்ஸு ஸோ இந்த மவுல்டி ஹே அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்பாயில் ஆகி போயிருக்கிற அந்த வைக்கோல் மாதிரி அவன் தலை இருக்குது அவன் ஹேர் இருக்குது பட் ஹீ லவ் த லேண்ட் லாட்ஸ் டாட்டர் ஸோ இவன் ஏன் இப்படி நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஜெலஸ் தான் காரணம் ஏன்னா அவனும் அவளை வந்து லவ் பண்ணுறான் இவ அவ வந்து அவளோட லவரை மீட் பண்ணுறது வந்து இவனுக்கு பிடிக்கல
ஸோ இவன் பேசுகிறப்ப என்ன அவன் இவன் அவன் வந்துட்டு பிளாக் ஐடு டாட்டர் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவார் ஸோ இவன் ரெட் லிப்ட் டாட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் டம்ப் அஸ் அ டாக் ஹிலிசன் ஏ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் சும்மா ஏதோ ஒரு நாய் மாதிரி நின்று அதை வந்து ஒட்டு கேட்டுட்ருக்கான் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒட்டு கேட்டுட்ருக்கான் அப்போ ஹீ ஹியர் த ராபர் சே அப்போ தான் அந்த ராபர் என்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத கேட்குறான் இப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அந்த ஃப்ரெஞ்சு ஹேட் வச்சுட்டு இதில் வந்தார்ல நல்ல ரிச் பர்சன் மாதிரி வந்த அந்த ஹைவே மேன் ஹீ வாஸ் அ ராபர் அதை இந்த டிம் த ஆல்ஸ்டர் தான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறான் அந்த ராபர் என்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத ஒரு நாய் மாதிரி நின்று கேட்டுட்ருக்கான் இந்த ஆல்ஸ்டர் ஒன் கிஸ் மை போனி ஸ்வீட் ஹார்ட் ஐ ஆம் ஆஃப்டர் அ ப்ரைட் டு நைட் பட் ஐ ஷால் பி பேக் வித் அ எல்லோ கோல்டு பிஃபோர் த மார்னிங் லைட் எட் இஃப் தே ப்ரெஸ் மீ ஷார்ப்லி அண்ட் ஹேரி மீ த்ரூ த டே தென் லுக் ஃபார் மீ பை மூன் லைட் வாட்ச் ஃபார் மீ பை மூன் லைட் ஐ வில் கம் டு தி பை மூன் லைட் தோ ஹெல் ஷுட் பார் த வே போனி ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படின்னா அவள் ஒல்லியாக இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னோடய போனி ஸ்வீட் ஹார்ட் எனக்கு வந்து ஒரு கிஸ் கொடு நான் இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு ப்ரைஸை போய் எடுக்க போகிறேன் அதாவது அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி வந்து நான் ஓட போகிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு கிஸ் கொடுத்து என்னை அனுப்பி வை நான் காலையில் எல்லோ கோல்டோட உனக்கு திரும்ப வந்துடுவேன் மார்னிங் லைட் அப்படின்றது காலையில் அதிகாலை ஸோ அப்போ எல்லோ கோல்டோட நான் உங்ககிட்ட திரும்பி வந்துடுவேன் ஸோ இவர் வந்து இன்றைக்கி நைட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு இடத்துல போய் திருட போகிறாரு அந்த கோல்டை எடுத்துகிட்டு நாளை காலையிலே உன்னை பார்க்க வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எட் ஒருவேளை இஃப் தே ப்ரெஸ் மீ ஷார்ப்லி நான் எங்கேயாவது வந்து பிடிப்பட்டுட்டு நான் தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்கனாலோ ஹேரி மீ த்ரூ த டே ஹே ஹேரி அப்படின்னா ஹராசிங் ஸோ என்னை அந்த நாள் ஃபுல்லாக வந்து வச்சு ஹராஸ் பண்ணாலும் நான் நைட்டு உங்ககிட்ட வந்துடுவேன் ஸோ நீ எனக்காக வெயிட் பண்ணு லுக் ஃபார் மீ பை மூன் லைட் அப்படின்னா என்னை வந்து எதிர்நோக்கி காத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறான் வாட்ச் ஃபார் மீ பை மூன் லைட் என்னை வந்து பார்த்துட்டு நான் மூன் லைட் வர்றப்ப அதாவது நைட் டைம் வர்றப்ப நான் கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் ஐ வில் கம் டு தி தி அப்படின்னா ஓல்டு இங்கிலீஷ் யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐ வில் கம் டு யூ பை மூன் லைட் தோ ஹெல் ஷுட் பார் த வே பார் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார் அப்படின்னா த தடை செய்யப்பட்டது நீ உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் இங் இவ்வளோ தான் உங்களோட ப்ள ப்ளேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கள்ல அந்த அதுதான் வந்து பாரிங் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா நரகமே இறங்கி வந்து என்னோட பாதையை தடுத்தாலும் நான் உங்ககிட்ட வந்து சேர்ந்துருவேன் கண்டிப்பாக மூணு லைட் வர்றப்ப நான் உங்ககிட்ட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹீ ரோஸ் அப்ரைட் இன் த ஸ்ட்ரப்ஸ் ஹீ இஸ் கேஸ் குட் ரீச் ஹர் ஹேண்ட் பட் ஷீ லூஸ் அண்ட் ஹர் ஹேர் இன் த கேஸ்மெண்ட் His face burnt like a brand as the black cascade of perfume came tumbling over his breast and he kissed its waves in the moonlight oh sweet black waves in the moonlight then he tugged at his rein in the moonlight and galloped away to the west stirrups apdina in the horse ku side la nama oru chinna kambi potti eruvom la adhu dhaan vandu stirrups ஸோ இது இல்லை அப்படின்னா அந்த விண்டோக்கு கீழே ஏதாவது சின்ன லேடர் மாதிரியோ இல்லை சில்ல கம் கம்பி மாதிரியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டிரப்ஸு ஏன்னா இவர் வந்து ஹார்ஸில் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை மேபி ஹார்ஸில் சைடில் இருக்கிற அந்த இதில் வந்து எந்திரிச்சு நிற்கிறாரோ இல்லை வந்துட்டு அவர் கீழே நின்னாலும் அந்த விண்டோவுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு சின்ன கம்பி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஏறி நிற்கிறாரோ ஏதோ ஒரு இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் பட் இந்த பிக்சர் படி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் மேலே அவர் உட்காந்துருக்காரு ஸோ ஹார்ஸில் வந்து அந்த சைடில் அந்த ஏறுவாங்கல்ல அதில் வந்துட்டு எந்திரிச்சு இப்படி நிற்கிறாரு ஹீரோஸ் அப்ரைட் இந்த ஸ்டிரப்ஸ் ஸோ எந்திரிச்சு எக்கி நிற்கிறாரு ஹீ ஸ்கேஸ் குட் ரீச் ஹர் ஹேண்ட் ஸ்கேஸ் அப்படின்னா பத்தலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவ அவங்க கையை வந்து கையை கூட வந்து தொடுற அளவுக்கு அந்த இது வந்து பத்தலை அவரோட அவர் எந்திரிச்சு நின்னும் கூட அவங்கள வந்து டச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க மேபி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கலாம் இவர் கீழே இருந்து அவங்கள வந்து பார்க்கலாமா இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பத்தலை கேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம அந்த விண்டோ விண்டோவில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைடர்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்கள அது வந்து கே கேஸ்மெண்ட்டு ஸோ அந்த கேஸ்மெண்ட் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹேரை வந்து லூசன் பண்ணுறாங்க அவங்க பிளேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பின்னி போட்டிருக்க அந்த ஹேரை கலட்டி விடுறாங்க ஷி லூஸ் அண்ட் ஹேர் ஹேர் இந்த
எப்போ அப்படின்னா அஸ் த பிளாக் கேஸ்கேட் ஆஃப் பர்ஃப்யூம் கேம் டம்ளிங் ஓவர் ஹிஸ் ப்ரஸ்ட் கேஸ்கேட் அப்படின்னா நம்ம ஃபால்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்களோட பிளாக் கேஸ்கேட் அப்படிங்கிறது அவங்க ஹேரு ஃபால்ஸ் மாதிரி அவரோட ப்ரஷுக்கு மேலே வந்து விழுகுது நெஞ்சுக்கு மேலே விழுகுது டம்ளிங் அப்படின்னா வந்து விழுகுது அப்படின்னு அர்த்தம் உருண்டு வந்து விழுகிறது தான் டம்ளிங் அப்போ அவரோட அவரோட ப்ரஷுக்கு மேலே அது வந்து விழுகிறப்ப அதுலேருந்து வர்ற பர்ஃப்யூம் வந்துட்டு இவர் வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறாரு அது ஸ்மெல் ஆனோன்னே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவரோட ஃபேஸ் வந்துட்டு அப்படியே பிராண்ட் மாதிரி அதாவது டார்ச் மாதிரி இல்லை லைட்டு மாதிரி வந்துட்டு பிரகாசமாகுது அண்ட் ஹீ கிஸ் இட்ஸ் வேவ்ஸ் இந்த மூன் லைட் அந்த வேவ்ஸ் அவங்களோட ஹேரை கிஸ் பண்ணுறாரு ஓ ஸ்வீட் பிளாக் வேவ்ஸ் இந்த மூன் லைட் தென் ஹீ டக்ட் அட் ஹிஸ் ரைன் இந்த மூன் லைட் அண்ட் கெலாப்ட் அவே டு த வெஸ்ட் டக் அப்படின்னா அப்படியே கையில் பிடிச்சி இப்படி இழுத்துக்கிறது ரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஹார்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பெல்ட்டு போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பிடிச்சி தான் நம்ம அதை வந்து வழி வழி நடத்துவாங்கள்ல அது வந்து ரெயின் கெலாப்ட் அப்படின்னா ஹார்ஸ் வந்து வேமா வந்து மூவ் ஆகுதுல அது வந்து கெலாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரன்னிங் நம்மளோட ரன்னிங் தான் அனிமல்ஸோட கெலாப்பிங் ஸோ தென் ஹி டக் அட் ஹிஸ் ரெயின் இந்த மூன் லைட் அதாவது அவரோட ஹார்ஸோட அந்த பெல்ட்டை வந்து எடுத்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஹார்ஸை என்ன பண்ணியிருக்காரு வெஸ்ட்டு சைடை நோக்கி பாஞ்சு ஓட வச்சுருக்காரு ஸோ வெஸ்ட்டு சைடை நோக்கி அவரும் போயிட்டார் ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாவோட பார்ட் ஒன் முடியுது பார்ட் ஒன்னோட ஷார்ட் சம்மரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைவே மேன் வராரு அவர் நைட் டைமில் நல்ல காற்று பயங்கரமாக வீசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வந் வர்றாரு எங்கே வரைக்கும் வர்றாரு அப்படின்னா ஒரு இன்னுக்கு வர்றாரு ஒரு ஓல்டு இன்னு அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் தட்டி தட்டி பார்க்குறாரு எதுவுமே வந்து ஓப்பன் ஆகலை கடைசியில் ஒரு விண்டோவுக்கு கீழே நின்று விசில் அடிக்கிறாரு அப்போது ஒரு பொண்ணு அந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணுறா அவளோட பேர் பெஸ்ஸு அவள் வந்து அந்த லேண்ட்லார்டோட பொண்ணு ஸோ இவ் ஹேரில் வந்துட்டு ரெட் லவ் நாட் போட்டிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச போகிறத டிம் அப்படின்ற ஒருத்தன் ஒரு ஓரத்தில் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கான் ஒரு டார்க்கான பிளேஸில் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கான் அவன் வந்துட்டு ஆல்ஸ்டரு ஆல்ஸ்டர் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேபிள் பாய் இல்லை கார்டன் வந்து பராம பராமரிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த பையன் வந்து கேட்டுட்ருக்கான் ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து ரொம்ப ஜெலஸில் இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு மேட் பர்சன் மாதிரி அவனோட ஐஸ் இருக்குது அவனோட ஹேர் வந்து மவுல்டி ஹேவாக இருக்குது ஸோ அவன் வந்து என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒட்டு கேட்டுட்டு நிற்கிறான் அப்போ ஏன் அப்படின்னா அவனும் இந்த ரெட் லிப்டு டாக்டரை வந்துட்டு லவ் பண்ணுறான் லேண்ட்லார்டோட டாக்டரை லவ் பண்ணுறான் அதனால தான் அந்த ஜெலஸில் வந்துட்டு இவங்க என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறான் மொத வந்து நம்ம அவரோட அந்த ஹைவே மேனோட அப்பியரன்ஸ் வர்றப்ப நம்ம அது நம்ம வந்து யோசிப்போம் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ரிச் பர்சனாக இருப்பார் போல் அப்படின்னு ஆனால் டிம் தான் வந்து சொல்லுவான் அவர் வந்து ஒரு ராபர் அப்படின்னு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் வந்து சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு கிஸ் கொடு இன்றைக்கி நைட்டு நான் ஒரு இடத்துல திருட போகிறேன் அதை திருடிட்டு நாளை காலையிலே வந்துடுவேன் ஒருவேளை பிடிப்பட்டுக்கிட்டாலோ இல்லை எங்கே அங்கே எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டாலோ நான் நைட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் நடுவில் நரகமே வந்து நின்னாலும் நான் அதையும் தாண்டி உங்ககிட்ட நைட்டு வந்து சேர்ந்துருவேன் ஸோ என்னை வந்து எதிர்பார்த்துட்டு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு அந்த கேப் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால இவர் எந்திரிச்சு நின்று பார்க்குறாரு அப்படியும் அவங்க ஹேண்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியலை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஹேரை வந்து க லூசன் பண்ணி விட்றாங்க அதுலேருந்து வர்ற அந்த ஸ்மெல்னால் இவரோட ஃபேஸ் வந்து பிரைட் ஆகுது ஸோ அதை அப்படியே கிஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஹார்ஸை வந்து தட்டி விடுறாரு வெஸ்ட்டு பக்கமாக வந்துட்டு அவர் போகிறாரு ஸோ இதோட பார்ட் ஒன் எண்ட் ஆகுது ஸோ பார்ட் டூவும் அந்த கடைசியில் இருக்க இன்னொரு பார்ட்டும் இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன் பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் டு திஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்வேஸ் பீயிங் வித் மீ லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அஸ் யூஷுவல் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் புட்டிட்டு இந்த கமெண்ட் அண்ட் ஐ வில் கெட் யூ இட் அஸ் ஒன் அஸ் பாசிபிள் அண்ட் டோன்ட் ஃபார் கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் அப்லன் And the next video, I'll see you in the next video. Bye-bye.